Wunderschöne guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Bei mir ist der Daniel, guten Morgen. Guten Morgen. Und wir haben uns heute eine nette Dame eingeladen mit einer wunderbaren Stimme. Guten Morgen, Vicky. Guten Morgen und vielen Dank. <lacht> Am besten stellst du dich mal kurz vor, wer du bist und was du machst und dann können wir auch schon ins Thema einsteigen. Alles klar, also mein Name ist Viktoria Scholz. Ich studiere derzeit noch in Mitweida in Sachsen Medienmanagement. Und infolge dieses Studiums brauche ich ein Pflichtpraktikum und bin deshalb bei Fritz in Potsdam und mache da ein Praktikum und äh, beschäftige mich mit Themen ja von Games über, keine Ahnung, selbst Mode, da ist alles mit drin. Und ärgerst hoffentlich fleißig unseren äh, Freund und Kollegen Dennis. Natürlich, immer wieder gern. <lacht> Lieben Gruß an dieser Stelle und ähm, du bist heute bei uns, weil wir einen Gesprächspartner gesucht haben für Omerta. Darf ich, bevor wir ins Thema einsteigen, noch eine kurze Frage zum Radio stellen? Ja, bitte. Äh, mich würde nämlich mal gerne interessieren, ist das nur was, was man von außen immer hört, diese Radiostimme? Also mir ist es aufgefallen, dass ich dann den Dennis, mit dem ich jetzt ja schon öfter auch mal selber gepodcastet habe und auch einen Podcast gehört habe, und wenn der im Radio spricht, hat er auf einmal so eine ganz andere Stimme und <lacht> betont das auch ganz anders und äh, also nicht nicht im negativen Sinn, sondern im Teil sehr gut, so wie man sich das halt vorstellt, wenn man das im Radio hört. Aber lernt man das beim Radio, dass man da eine andere für möglicherweise Intonation anwendet? oder? Das ist ein sehr komisches Phänomen, was du da gerade ansprichst, weil das sehr vielen so geht. Auch meine Freunde bemerken das jedes Mal bei mir. Äh, sobald du, das müsstest du mal testen, du kannst ja einfach mal gerne vorbeikommen, wenn du möchtest. Sobald du vor diesem Mikrofon stehst, fängst du einfach automatisch an, anders zu reden. Und dann gibt es natürlich noch Moderationsworkshops etc., wie man alles äh, betonen soll. Genau, also eigentlich in, in der Regel macht man es so, wenn man einen Text hat, schreibt man vorher schon auf, wo sind die Pausen, wie möchte man das machen und dann, weiß ich nicht, ich glaube, das kommt einfach automatisch meistens auch. Daniel, ich glaube vor allem auch, weil diese, gerade wenn man einen Spieler produziert, ist es ja auch nochmal anders, als wenn man so freispricht wie hier mhm. ohne Text. Ja, aber selbst das Freigesprochene habe ich gerade bei Dennis oft das, das Gefühl, das klingt dann irgendwie nochmal anders. Also ich, man erkennt ihn dann im ersten Moment immer gar nicht. Ja. Mhm. Da fragen wir ihn einfach nächstes Mal, okay. ob er das mit Absicht macht oder ob das äh, unbewusst passiert. Also ich glaube, es gibt bestimmte Sachen, die man unbewusst macht, wenn man dann vor dem Mikrofon ist. Ähm, aber da ist es, glaube ich, auch einfach der, der Zeitdruck. Du hast dann irgendwie zwei Minuten zwanzig als Vorgabe, um irgendwie so einen Einspieler zu füllen und musst da irgendwie drei Flash Games vorstellen. Dann musst du natürlich auch ein bisschen anders äh, sprechen und drücken. Mhm. Aber es ist, du hast recht, mir ist es auch aufgefallen, man erkennt ihn fast gar nicht. Aber wir wollen ja nicht über un, äh, unanwesende, äh, nicht anwesende Leute sprechen. Deswegen würde ich jetzt gerne zum Spiel kommen. Darf ja, ich? ja, ich verstehe. Entschuldigung. <lacht> <lacht> so, Omerta City of Gangs, das äh, ist das Spiel, um das es geht. Es war auf meiner Januarliste, als ich mir so die Release-Liste angeschaut habe, was denn Interessantes rauskommen könnte. Ähm, war neben diesen bekannten Vertretern, die einem auch sofort was sagen, wie Devil May Cry oder eben Anarchy Reigns ähm, von bekannten äh, Firmen, war dann dieses Omerta, was mir dann erstmal gar nichts gesagt hat. Als ich mich dann ein bisschen drüber erkundigt hatte, fiel mir auf, oh, das hat ja was zu tun mit den Leuten, die Tropico gemacht haben. Und es ist quasi eine, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Wirtschaftssimulation über die Prohibition. Also so Gangster, Image und ähm, alles so ein bisschen in dem Tropico-Stil. Und das hat mich dann doch sehr angesprochen im ersten Moment. Ging es euch auch so? Ja, so ja, <lacht> mir ging es auf jeden Fall so. Also ich muss sagen, mich hat äh, die Musik natürlich schon völlig mitgenommen, weil diese diese ganze Big Band Sache, das war unglaublich schön, auch die Details, die Ansicht ja, von Dixieland. oben. Ja, genau, genau Dixieland fand ich unglaublich schön und die Synchronsprecher. Also das ist mir dann halt auch gleich aufgefallen, dass mir diese Synchronsprecher, die ganzen Stimmen, diese Musik diese, diese alten Bilder, die Männer mit den Hüten und den langen Mänteln, das war hat mich doch sehr angesprochen vom Optischen her, muss ich sagen. Also bei mir ging es ähnlich, weil, also ich bin da sowieso recht einfach gestrickt. Äh, gib mir okay. jemand, also gib mir einen Film oder eine Serie oder irgendwas, wo Leute Hüte aufhaben und Tommy ganz und dann bin ich, äh, ja. bin ich sold, äh, <lacht> weil ich einfach, ne, ich mag einfach dieses Mafia-Setting sehr gern, äh, sowohl literarisch, filmisch und in allen Formen und Farben. Und äh, genau, wir haben uns ja damals schon in der Vorschau, auf also der mhm. Jahresvorschau, haben wir uns schon über Omerta unterhalten. Und äh, hat sich eigentlich echt wirklich spannend angehört, weil man 
es ist im Prinzip Boardwalk Empire. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr jetzt beide die Serie kennt, mhm. als, ähm, als Spiel. Also es ist äh, Atlantic City, also die, die äh, Ostküstenspielstadt äh, der USA zur Zeit der Prohibition, also des Herstellungs- und Verbreitungsverbots von Alkohol der natürlich dafür gesorgt hat, dass der Schwarzhandel und das Verbrechen mit Alkohol natürlich in die Höhe geschnellt ist und dadurch auch das organisierte Verbrechen da so eine Blütezeit erlebt hat. Und Ziel des Spiels ist es im Prinzip, dass du dort deinen so mafia drogen äh, drogen alkoholschmuggel imperium aufbaust. Und mhm. Klingt ja erstmal vielversprechend. Und wenn man dann eben auch äh, weiß, äh, Tropico 4 und Tropico 3 war von Hemimont Games, diese bulgarischen Entwickler, äh, die ersten beiden nicht, dann äh, klang das ja erstmal sehr zuversichtlich. Aber man hört jetzt auch schon so ein bisschen raus durch die Vergangenheitsform, die du gewählt hast, <lacht> Daniel, dass äh, diese Erwartungen nicht so ganz erfüllt wurden, oder? Also ich war tatsächlich, äh, ja, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich habe mir halt erwartet, okay, du hast dann ein Aufbauspiel und einen Taktik Rundentaktik-Part. Ähm, das klingt ja eigentlich mal gar nicht so verkehrt. Also das heißt, man sieht erstmal die Stadt in der Draufsicht und da soll man dann was aufbauen und bestimmte Missionen sind dann so Rundentaktik-Missionen, also so ein bisschen wie man es von XCOM kennt, also man hat so eine kleine begrenzte Karte und auf der kann man dann in Taktik, in Rundentaktik seine Männer umherschicken und da muss man zum Beispiel relativ am Anfang muss man irgendwie ein Lagerhaus überfallen und dort irgendwie seinen Kumpanen, der da eingesperrt ist, rauspauken und ähnliches und ähm, ich habe aber dann leider in diesem Aufbaupart sehr schnell festgestellt, dass das eigentlich gar nichts mit Aufbauen zu tun hat, sondern dass das im Prinzip so eine Art, ja, so wie diese Spiele auf Facebook sind. Also mhm. man baut eigentlich gar nichts auf, sondern man muss immer nur Häuser anklicken, Textboxen wegklicken und hat halt immer dieses, dass man seine seine Soldaten, also man managt so einen Trupp von, am Anfang sind es, glaube ich, zwei oder drei und dann geht es, glaube ich, bis fünf oder sechs rauf. Ähm, und die schickt man halt immer so auf Missionen. Also immer so, ja, die, wenn du den jetzt da hinschickst, damit er dann dort das äh, Waffenlager der äh, Konkurrenz überfällt, dann hast du eine Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent, dass das klappt und der ist dann drei Minuten nicht verfügbar. Und okay, also so richtig diese ätzenden äh, Time-Based-Geschichten, wie du es gesagt hast, wie Mafia auf Facebook zum Beispiel. Genau, ja. Vicky, ja. ging es dir auch so oder hast du irgendwie dem was äh, positiv abgewinnen können? Ähm, ja, also positiv ist auf jeden Fall, wie wir es anfangs schon gesagt haben, die Grafik, also wirklich diese Leuchtreklame auf den Häusern, ähm, wie gesagt, die die Leute, das finde ich alles sehr schön. Ich mag die Details zum Beispiel, weil wenn man dann ähm, Alkohol geklaut hat, kann man den natürlich wieder verkaufen und dann ist dann zum Beispiel auch eine Hausfrau dabei, die Alkohol braucht, weil sie ihren Ehemann irgendwie verkraften muss. Das waren so kleine nette Details, wo ich dachte, ja, okay, das ist schön. Aber... Ja, weiß nicht. Ich ähm, muss mich da wohl meinem Vorredner anschließen. Das Problem ist, mir wurde es selbst nach nach der Demo irgendwie doch sehr schnell langweilig. Weil man, ja, wenn man, das ist kein gutes Zeichen, wenn das schon langweilig wird. Ne? <lacht> ja, die die Sache ist, man klickt nun mal auf die Häuser und am Anfang, man kann sich dann aussuchen, kann ich, ähm, man muss halt Informanten suchen, die sagen einem dann ein bisschen was über das Gebiet, dann kann man das Gebiet ausweiten, dann findet man so illegale Bierbrauereien und dann kann man halt gibt es, glaube ich, immer die gleichen Optionen. Man kann die entweder mit ähm, Schnaps bestechen, um die zum Reden zu bringen. Man kann die, weiß gar nicht, man kann die ausrauben oder keine Ahnung. Und dann irgendwann kommt dann immer wieder dieses Rundenbasierte. Und irgendwie wurde es mir dann doch leider sehr schnell langweilig. Also ich muss halt sagen, die Leute, die wirklich auf rundenbasierte Kämpfe stehen, ich glaube, für die ist es wirklich ein super Spiel. Aber für mich war es jetzt nicht so der Brüller, muss ich sagen. Nein, also ja. da muss ich leider widersprechen, weil also oh, okay. aus meiner Sicht funktioniert leider auch der Rundenpart nicht richtig. Also ähm, wenn man jetzt, also wenn, wenn man auf Rundenstrategie spielt, dann kann ich nur empfehlen, dann spielt XCOM, weil das hat das in letzter Zeit wirklich perfekt gemacht und äh, so muss es auch funktionieren. Und äh, ich war auch von dem Rundenpart sehr enttäuscht, äh, weil der irgendwie nicht richtig funktioniert. Also du hast ganz komische Verhältnisse, also so, du hast ja dann mit der Trefferwahrscheinlichkeiten und manchmal stehst du halt direkt vor einem Gegner, also wirklich ein Feld weg oh, ja. mit der Schrotflinte und hast 60% Trefferwahrscheinlichkeit. Also wo mhm. du dir dann halt denkst, das kann doch nicht sein, ich muss den doch jetzt, ich muss den doch jetzt treffen. Warum, warum, äh, 
Und die Gegner bewegen sich auch so ganz komisch und es gibt ganz komische Deckungs. Ähm, also ich finde ja, bei XCOM ist das ja aber sehr schön gelöst, dass du genau siehst, da hast du Deckung in die Richtung und de die Deckung ist jetzt irgendwie nur so Holz, deswegen hat die nur einen Strich und die Deckung hat ist halt Stein, deswegen hat sie zwei Striche. Mhm. Und das ist alles sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und das bei Omerta ist das überhaupt nicht. Du verstehst, es gibt manchmal zum Beispiel Türen, da kannst du rechts von der Tür in Deckung gehen, links davon nicht. Und du verstehst nicht, warum. <lacht> Oder manchmal ist es so, dass du in der Deckung stehst, aber trotzdem keine Deckungsboni kriegst oder ähnliches. Also das heißt, das ist eigentlich im Prinzip fast ein Glücksspiel äh, und mit Taktik hat es dann fast nicht mehr viel zu tun. Und man, man wird auch ganz viele frustreiche Tode sterben in so Missionen, weil man eigentlich gar nicht weiß, wie man das richtig machen soll, weil man wirklich der, der KI schonungslos ausgeliefert ist und mhm. Das ist jetzt äh, meine Ansicht. Und was mich jetzt noch, äh, und äh, dann werde ich den Monolog vielleicht auch mal beenden, äh, bei diesem Taktikmodus, äh, nee, Moment, Entschuldigung, bei dem Aufbaumodus sehr genervt hat, ist, es gibt im Prinzip kein, man, man kann nicht scheitern. Es gibt kein, keine Herausforderung, weil es gibt zum Beispiel keine anderen Banden, was man ja gerade erwarten würde. Okay, in so einem Mafia-Spiel, also dieses Mafia-Setting macht ja auch immer das aus, dass es dann die andere Familie gibt und dann wird um ja, Vorher Vorherrschaften gekämpft und dann gibt es wieder Überfälle, dass sie dich überfallen, aber im Prinzip passiert das nicht, wenn du irgendwo dein, dein Team irgendwo hinschickst und dann hast du 80% der Wahrscheinlichkeit und dann klappt es halt mal nicht, mein Gott, dann ist der irgendwie für zwei Minuten äh, verletzt und nicht verfügbar und dann schickst du ihn halt das nächste Mal hin und dann klappt es auch wieder, aber es ist nicht so, dass du das dann zum Beispiel verlierst oder dass du an Einfluss verlierst, weil die andere Familie sich ausweitet und also im Prinzip kannst du eigentlich nichts machen und sonst geht immer nur darum, halt noch mehr Geld anzusammeln, um dann noch mehr zu kaufen, um noch mehr Geld anzusammeln. Aber fehlt, mir fehlt da so ein bisschen die spielerische Herausforderung. Oder, oder klingt, ja, klingt ja furchtbar. Da bin ich ja fast froh, dass, wir, dass ich kein Muster geschickt bekommen habe, obwohl ich es angefordert habe. <lacht> ja, also ich, ich, ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie schade. Ich, ich dachte auch, also ich weiß nicht, warum die das so nicht hinbekommen haben, wie es äh, eigentlich auf dem Papier gut klingt. Ähm, und es, Eben, gibt es, klingt jetzt, jetzt, es klingt jetzt alles auch das, was ich gelesen habe in anderen Testberichten und so. Es klingt jetzt nicht nur ein bisschen, äh, äh, dass ein paar Sachen nicht sauber sind, sondern es klingt wirklich so, als wären alle Elemente in dem Spiel äh, nicht mal halbherzig irgendwie umgesetzt, sondern alles funktioniert nicht richtig. Weder der Strategieteil, noch der rundenbasierte Teil, noch die Wirtschaftssimulation. Noch das ganze Setting, weil, wie du es gesagt hast, wenn da irgendwie keine anderen Städte, äh, Mafia-Clans um die Vorherrschaft buhlen, wo ist denn dann überhaupt der Anreiz, da irgendwie der, 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 der King zu werden? Also da fehlt ja das ganze, das ganze Grundsetting ist ja schon verkehrt sozusagen. Mhm. Und ich weiß nicht, Vicky, wie, wie du das jetzt fandest, aber ich fand die Präsentation auch irgendwie sehr trocken. Also es waren nur so, ja, so zwischen, so, so gezeichnete Zwischensequenzen, die im Prinzip nur so animierte Bilder waren, so ein bisschen. Ja. Ja, doch, das ging mir auf jeden Fall auch so. Also mich hat irgendwie, der Anfangspart ist ja so, um das mal kurz zu erklären, man hat irgendwie sechs verschiedene Bilder und dann kann man sich aussuchen, wie man aussehen möchte, was aber im Endeffekt jetzt nichts auf deine Figur irgendwie auswirkt. Also man kann zwar immer mal ein bisschen näher ranzoomen in dem Spiel, aber es ist jetzt eigentlich egal, das, was einem halt am besten gefällt. Naja, und dann kann man sich, ähm, dann geht es halt weiter mit dem Charakter. Man kann halt, es werden Fragen gestellt. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, was es war, so nach dem Motto, warst du immer fleißiger Schüler oder bist du auch mal, hast du auch mal geschwänzt? Und je nachdem, wie die Antworten ausfallen, hast du dann was weiß ich, mehr Muskelkraft oder mehr List und Logik, keine Ahnung. Und das bestimmt dann quasi diese diese rundenbasierten Kämpfe, ob du dann einfach, ja, ob du besser schießen kannst oder ob du einfach besser mit den Muskeln kämpfen kannst oder mit den Fäusten. Mhm. Das war sehr langwierig, weil es sehr viele Fragen waren. Und das war halt auch, man, das war wie wie eine Umfrage schon fast. Man hat wirklich dann immer so so draufgeklickt und dachte sich, hm, okay, wann hört es denn jetzt mal auf? Dann kam wirklich sehr viel Erklärung am Anfang. Wie gesagt, die Synchronstimmen, die Geschichte fand ich schön, aber ja, war irgendwie nicht so richtig, nicht so richtig durchdacht. Also es hat mich jetzt nicht so so richtig mitgenommen, dass ich mir dachte, oh cool, jetzt jetzt freue ich mich drauf. Jetzt würde ich es mir echt gerne kaufen, um zu gucken, wie geht die Geschichte jetzt weiter, weil es gibt, glaube ich, andere Banden, aber die darf man, die darf man, glaube ich, abhören oder, oder man darf sich drüber informieren und man darf sie dann zerschlagen, aber die machen nichts. Die sitzen einfach in einem Häuschen und warten drauf, von mir angegriffen zu werden. Ja. Schade. Die, die Polizei gibt es irgendwie noch. Also die hat so ein komisches, die hat dann eben so ein, es gibt so ein Fahndungslevel, äh, was man ja, aus vielen Spielen kennt, dass man irgendwie so Stufe 1, 2, 3, 4 hat und 
ab dem so und so vielen Fahndungslevel fangen die dann auch wirklich an, irgendwie Razzien zu machen und äh, dein, deine Bierbrauereien irgendwie auszuheben <lacht> und ähnliches. Äh, aber die kann man dann einfach, wenn man genug Geld hat, kann man die einfach bestechen und dann ist das im Prinzip, man kann sich da dann freikaufen und wenn du einfach mhm. immer genug Bestechungsgelder fließen lässt, dann lassen die dich auch in Ruhe. Ähm, okay, kann man jetzt argumentieren, ja, das ist ja nachvollziehbar, weil wenn du halt einfach für deine Ruhe zahlst, die bestichst, äh, dann ist auch klar, dass die dich in Ruhe lassen, aber die ist natürlich dann auch irgendwie keine wirkliche spielerische Herausforderung. Ja. Schade. Also von daher, Finger weg. Äh, ja, also würde ich leider fast sagen, also weil das, ich weiß es nicht, es soll angeblich ja noch ein paar Patches geben, die jetzt so den Taktikmodus zumindest ein bisschen spielerisch anspruchsvoller und auch vielleicht nachvollziehbarer machen. Ähm, aber da muss man halt erstmal abwarten, was da kommt. Äh, hast du es auf dem PC gespielt, Vicky, oder? Ja, ich habe es auf dem PC gespielt. Also ich muss jetzt auch mal sagen, um jetzt die äh, Studenten hier nochmal mit reinzubringen, ich als Student würde sagen, für den Preis, glaube ich, würde ich es mir eher nicht kaufen. Das ist ein so Vollpreistitel, oder? Das ist jetzt irgendwie kein, kein Budgettitel oder so. Das ist nicht ganz Vollpreis. Also ich glaube, selbst die Xbox-Version kostet, glaube ich, nur so 50 Euro. Mm, genau. Nur? Ja, okay. Naja, also 50 Euro unverbindliche Preisempfehlung, das heißt, wird man wahrscheinlich dann für 40 oder sowas kriegen. Also ich meine, mm. die Vollpreistitel wäre jetzt ja wirklich so 69, 99. Ähm, und äh, deswegen, und ich glaube, beim PC ist es sogar noch ein bisschen günstiger dann. Äh, deswegen... Ja, Würde na, was ich Lieber auf dem City warten, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Da darf man dann auch wirklich was aufbauen. Also da kriegst du nicht einfach eine fertige Stadt vorgesetzt, in der du ein bisschen rumklicken kannst, sondern du darfst ja dann auch selber noch entscheiden, wie du die aufbauen willst. Und, ja. Aber nicht schade, ich dachte, vielleicht wüsstest du noch, wie das auf der Xbox mit der Steuerung umgesetzt ist, weil das ist ja dann, ich habe es ja auch auf dem PC gespielt und da ist es dann mit Maus dann kein Problem. Aber auf mhm. der Xbox weiß ich stellenweise, gar, könnte das ja dann nochmal ein zusätzlicher Kritikpunkt sein, dass man sagt, man mhm. kann das gar nicht richtig steuern mit mit Maus und ähm, Taste, äh, mit, mit, mit Controller, Entschuldigung. Mhm. Genau. Gibt es übrigens auch für 45 schon für die Xbox, was dann wirklich ein bisschen günstiger ist als sonst, ja. Mhm. Ja. ja, also als Fazit, glaube ich, kann man festhalten, in dem Zustand, wie es ist, kann ich es, also ich persönlich würde es jetzt nicht mal Freunden von Taktik äh, oder Aufbauspielen empfehlen, mhm. äh, weil dazu gibt es einfach zu viele andere, möglicherweise bessere Alternativen und auch in dem Zustand ist es leider eher zu frustig. Also das, da reißt es auch selbst für mich als, als Fan von Mafia-Spielen ähm, oder, oder Mafia generell, reißt dann für mich auch das Setting nicht raus, dass ich sagen kann, okay, ich kann das tolerieren, dass es halt vielleicht die eine oder andere Schwäche hat. Weil dann für das Geld lieber die DVD-Box von äh, ähm, Boardwalk Empire kaufen. Da, ja, die sowieso. Äh, die, <lacht> und und äh, der Pate gleich auch noch in der äh, Collectors Edition. <lacht> Gut. Dann haben wir das auch durch heute, das Thema, glaube ich. Ähm, hat mich sehr gefreut, Vicky, dass du dabei warst. Gerne wieder. Ja, danke schön. Mich hat es auch sehr gefreut für die Einladung. Und ähm, twitterst du denn oder findet man dich denn irgendwo? Blogst du oder hört man ähm, dich dann vielleicht im Radio? Nee, eigentlich nicht. Also wenn, dann nur Radio. Yeah. Genau. So Social Media fern gibt es noch heutzutage. Naja, Facebook höchstens, aber Twitter ist jetzt nicht so, nicht so meins. Bin ich noch nicht so mit in Berührung gekommen. Mal gucken. Gut. Mhm. Wie gesagt, dann äh, hoffentlich gerne bis zum nächsten Mal. F viele Grüße an Dennis, an die Redaktion. Das Und mache ich. Daniel, hast du noch was zu sagen? Ja, ich würde mir von äh, Vicky noch eine schöne Abmoderation in Radiostimme wünschen. Oh ja. <lacht> okay, was soll ich denn sagen? Ja, was du so im Radio sagst, wenn du abmoderierst, so die besten Hits der 70er, 80er <lacht> und die Hits von heute die oder sowas. Die besten Games, genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm... Ja, da muss ich mal überlegen, das ist jetzt natürlich ja, für mich als Student noch sehr, sehr früh am Morgen und da kreativ zu werden, ist ein bisschen schwierig. Ähm, ja, die allerbesten Spiele findet ihr natürlich wie immer auf superlevel.de. Guten Morgen. Ja, sehr schön. Ich glaube, das schneiden wir raus und äh, nehmen es jetzt in jede Folge mit rein. Als Anfangsjingle, ja. Genau. <lacht> Gut. Okay. Schönen Morgen noch. Tschüss. Alles klar, wünsche ich euch auch. Tschüss. <lacht>